大王，大难出何事了吗？无甚大事，大王不必担心，臣会处置。说。国人们是在议论前几日大王驯马输给公子成角之事，此事不知为何，几日间就传遍咸阳。是说寡人不如成角吗？是有这种议论，还说。还说什么？还说大王之所以成为大王，只是比成角公子年长几岁。臣这就去处置，禁止任何人再议论此事。管得住黎民的嘴，能管住黎民的心吗？不必多事了，去吧。诺。成角还小，做事欠思量，大王不必放在心上。东京，来，妾拜见太后，起来吧。知道我因何事召你来吗？妾不知。近来咸阳城都传，说我儿子比不上你儿子。太后，你莫听旁人胡言乱语。成角，岂敢与大王相比？今后，我一定会严加管教成角，不令他再惹是生非。我今日说这些。是为了你们好，妾明白，妾明白。下去成交，即刻把此马给大王送去。不，不，你送不送？不送。你们，把此马杀了。谁敢？杀不杀？好，不杀是吧？我来杀。阿母，阿母，让开！我让你让开！我绝不让你杀这匹马的。娇儿，阿母是在救你，你躲开。阿母，如果你想杀了这匹马，就先杀了你儿子吧。大王，此番上将军领兵攻赵，相邦只给了二十万兵马。恐怕又只是占几座城池罢了。相邦还是一如既往，谋划、蚕食。再有半年，寡人便加冠，而后亲政。等寡人亲政之后，便开启灭国大战。有何忧虑啊？似乎相邦对大王加冠亲政之事反应有些平常，甚至冷淡。相邦主政我大清十余载，现在要他交出大权，反应冷淡，心情失落，都在情理之中。大王亲政之事，事关秦国，事关天下。臣认为。为稳妥计，大王应该准备第二条路。何路啊？罢相。雷子，你欲取相邦而代之，未免太心急了吧？
，臣不敢欺瞒大王。秦相之位，臣确实想过，但臣绝不是为他而来。臣千里入秦，心中唯一念想，便是辅佐明君，早日一统天下。王侯将相不过是过眼云烟，李斯所求乃万世功业。若臣能助大王完成这亘古未有之事，便是做个无官无爵的谋士。臣也无悔。出去。诺。臣告退。仲夫有恩于寡人，有恩于我大秦。罢相之事，休要再提。诺是否龙城战事有何变故？的确有变故，龙城被秦将蒙奥率兵攻下，啊，又被我赵军奋勇夺回。现在秦军已全部撤出。那，那这是为何呀？大王听到，臣听说秦军主将蒙奥突发疾病，无法统帅兵马，目下已回到咸阳遗址，所以秦军全部撤出。赵国得保安全，真是天佑大王，天佑大赵啊！好，传令下去，今日在鲁太公，大宴，祝贺我赵军赢得秦兵。诺，自然，设宴，请坐。不必了，父亲，大王和相邦来看你了。少将军，大王，少将军。先王的所托，上将军为我大秦开疆拓土，威震六国，功高盖世。上将军一生辅佐四世秦王，大秦诸臣中最为劳苦功高。大王，知恩老夫，不能再追随。大王，为大王效力，为大秦尽忠。少将军放心，寡人定会带着我大秦结束这纷争的乱世，让天下的土地都成为我秦土，让天下之庶民都成为我秦人。之年，定会竭心尽力辅佐大王，不负上将军所托。
们群主，有很多的金彩梦想。欢迎，上将军，王杰，上将军，杨大哥，在。强雷，将军，还有我的儿子，孟武，父亲。父亲，父亲，父亲。公元前二四零年，史记载，秦国在这一年夏天，失去了一代名将蒙骜。秦庄襄王的生母夏太后，也离开了人世。你们先回去歇息吧，我们在当值、啊。这几日。全城都在守丧，不会出甚事的。你们先歇息吧。谢公子，谢公子。怎么会有桂花的香味？公子喜欢吗？喜欢。少卿大人，太妃。老大人，有这么个事儿，想请你给出个主意。太妃请假。你看，我跟程角这个身份，如果长期留在都城，多少有些尴尬。这前一阵子，又出了那么一件事儿，现在满城都是流言蜚语，所以啊，我想。太妃的意思，老夫明白。您是想？远离是非，过个平静的日子。啊、是的，是的、嗯。如果大王能给公子一份封地，太妃带着公子到封地去居住，远离县营的人和事儿，倒也能过个平静的日子。嗯、可公子。如此的年轻，又没有半点功劳，依大秦律，难以分封啊。
除非，除非什么？除非公子能到战场上去，立下个军功，才有望分封。请老大人指点。臣还以臣王翦拜见大王。二位将军免礼。蒙老将军不幸离世，上将军之位空缺，寡人同相邦国位商议，欲以还以将军代之。太后已然恩准，不日便下诏命。谢大王，臣一定誓死效忠。王翦将军，末将在，寡人欲提拔你为秦军新军主将。谢大王，臣誓死效忠大王。二位将军，快快请起。大王，新军一事，从何说起啊？寡人亲政在即。灭国大战，当着手筹划。寡人欲从现有秦军中选拔精锐之士，再从各个郡县招募，组成一支五十万人的精锐之师，作为日后灭国大战之主力。此事由寡人亲自筹划，还以将军总领，王翦将军具体做事，我等君臣齐心协力，共图大业。大王万年。大秦万年，兄长，快快请坐。你们先下去吧。我派人给父王送去的信，父王可有收到？嗯。那父王可愿帮忙？父王问你愿不愿意赌一把？赌？不成就，能不能当秦王？成就是先秦王之子，他有资格做秦王。兄长，我找你帮忙，只是希望可以给成就一个机会，立谢军功，得快封地，这样我就可以跟他去封地居住了。你就不想帮帮韩国吗？父王和文武百官，每日提心吊胆的，生怕秦国大军压境。只有成交，当上秦王，才能保住韩国。成交当不了秦王，他没那个本事。此时此刻，必须冒险一试啊！不行，如此会害死成交的。死也要试一试。兄长，我就这么一个儿子，他是我唯一的依靠。我只想跟他平安度日，我不图他当王。我这个做阿母的，我实在是不愿意让自己的儿子涉险韩非说：“他有个同窗好友，在秦国为官。你若是有何困难，可以找那个人帮忙。”他说的是：“张氏李斯。”李斯。隔日韩国来人啊！一切如相邦所料。
主父，主父，到底何事啊？让你带兵攻打韩国。可是，你和阿姆都是韩国人，这是为何？并非真打，大王已经同意让你占下五座城池，只要你带兵去，功劳就是妥当的。主父，这可是一部险棋啊！韩国就不怕我们趁势进攻吗？为了韩国，也为了公子，韩国甘愿冒这个险。你呢，敢去吗？当然敢了，到时候我和阿姆就去封地住了。啊，到时如何？此事还未可知。可是大王和相邦愿意让我领兵出征吗？我去求大王。再怎么说，我也是看着大王长大的，对我，他多少会留些情面的。太妃到，大王。太妃，太妃快请坐。太妃来找寡人，所谓何事啊？是大王弟弟成脚之事。成脚何事啊？我想请求大王，让成角领兵出征。领兵出征？对。我想让成角领兵去攻打韩国。韩国？这是妾与韩王预先商议好的，让成角领兵去攻打韩国，韩国会自愿让出五座城池送给大秦。为何呀？我就是想盼着成角立些军功，大王能够赏给他一块封地，这样我就可以跟他去封地居住，远离咸阳。我不会让他给大王惹麻烦的，只是求大王，看在我服侍。先王多年的份上，可怜我母子，就答应此事吧。此事寡人不准。太妃，请先回宫吧。带兵出征之事，休要再提。我是担心成角留在咸阳会惹出麻烦，让他带兵出征才会惹出麻烦。大人，韩公子云入咸阳后，先往宜春宫见了韩太妃，又与韩太妃一起去了公子成角的宅邸。还有吗？还有，属下发现。郎中樊无忌大人近来与公子成角、公子瑜走得很近。樊无忌，相邦这首棋是何用意啊？相邦，大王没有答应韩太妃所请。如不是认为。成角年少，派他领兵儿戏邦国，那便是大王有意回护公子成角。大王重情，然为秦国为大王，只有重情不妥呀。
，行吧？老夫有一个短浅之见。讲。这数年来，老朽按相邦的吩咐，教导成教公祖的课业，与成教朝夕相处下来，甚觉他。智虑单纯，好像没有非分之想。以老夫之见，程晓对大王是没有威胁的。相邦，你是否过于谨慎了？老大人宅心仁厚啊！本相作为大王祝福。大清相邦，受先王重托，绝不允许大王的秦国、大王的王位有丝毫的隐患，绝不允许。相邦为大局考虑。也无过错，可是大王那边倒是有一个人可以中间斡旋，让大王释怀。相邦说的是律司，这个人的心思啊，恐怕此时已经猜出本相要做何事了。是啊，大人，相邦差人来，请大人前去相府议事。好，知道了。诺林子的酒，齐王送来的。嗯。昨晚韩太妃来找过我。你猜得出是为何？韩太妃所求，想必是让公子成角领兵伐韩。太妃为此事找过大王，大王不允，故而来求相邦。那你觉得我该答应他的所求吗？吕斯认为相邦，该会答应。我若答应成角领兵出征，你会认为我是为了成角，还是为了大王？为大王，为保大王王位永固，成角必死。那你可愿助本相一臂之力？下官愿意。
成脚一死，大王必会震怒，你定会被大王怪罪，还入本相。为何呀？大人不仁，未祝大王早日一统天下，有何做不得的？你有此见识，父王本想把你举荐到大王身边。来，吕不韦不知道的是，其实李斯早就猜准了，他的真实图谋是想借成脚之事来阻挠秦王亲政。然李斯两次苦劝秦王，秦王还是被吕不韦的恩情所牵绊，下不了决心。李斯决意顺水推舟，用事实让秦王明白，谁才是忠臣。太后，得诏命王喜以干，且用太后子。相邦下的诏能有什么错？老矮，取太后玺。诺。干了吧，诺。太后，这喜还得自己盖吧？不就在上面盖个印子吗？我嫌累，老矮去盖。此乃调兵苦夫，凡兴土皮甲，用兵五十人之上，必会军服，乃敢行之。公子切记，妥当保管。相邦放心，程角这次出征，必定为大秦攻城夺地。相邦，程角这次出征，还有一个请求。讲，这次出征。我希望可以带上樊乌鸡和盈余一同出征，为何带此二人呢？我答应过他们，要一起立下军功。盈余可以，樊乌鸡身为郎中，有保护大王之责，容我相应。相邦项邦居然准了太妃所请，让程角领兵攻韩。万万不可呀！程角年少且无领兵经验，项邦做出如此决策，这着着实令人费解啊！大王，臣去找项邦，请项邦收回成命。速去。诺。韩兄，且慢。大王，臣有事想与大王单独商谈。臣告退。大王可曾想过，相邦为何执意让公子成角领兵出征？皇阳宫变，虽已过去数年，但至今想起来依然可怖。小邦如此之作，就是怕寡人的王位，怕大秦的江山社稷，留下隐患。那大王真的以为，公子成角会威胁到王位吗？华阳宫变之时，成角年纪尚小，他是被裹挟其中。成角这个孩子生性善良
，且太妃一向都仁善，他们二人断不会威胁到寡人的王位。大王既然心里清楚，那想帮，岂不更加心知肚明？臣斗胆猜测，相邦之意不在大王，在他自己。大王细想，秦国即将发生何事？大王即将亲政，难道相邦一点反应都没有吗？如果有，那公子成角便成了相邦挥动的棋子。先王临终之前，将太妃与成角托付于寡人，寡人定不会让他们遭到伤害。可大王尚未亲政啊，如若相邦执意要用成角的性命，既然这样。福祸自有天定。但愿一切未必如臣所料。诏命已颁，收回一事不妥，大王只需旁观即可。不如这样，派一个稳妥之人随公子成角同去，这样大王也会安心一些。派何人去啊？郎中，樊无忌。再往前了，为何？我们已到了阳城城外，再往前就进到韩军的射程之内。如果韩军出兵的话，我们的兵马来不及准备。停！吕，那该如何？城外扎营，建筑工事，防御韩军。我军刚到敌国城池。岂可一仗不打就先歇息？我军远来疲惫，要休整后才可对敌，此乃兵家惯例。公子，韩国不是都准备好了不用我们动手的？我是怕万一韩人变了卦，我们要做好交战的准备。孙子有云：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下才攻城。”我们能不攻城，还是不攻城？也对，不战而屈人之兵，善之善者也。那就先扎营吧。传令，大军就地扎营。诺。将军有令，就地扎营。将军有令，就地扎营。这程角刚走，你怎么就愁云满额，人也瘦了？我只是担心。九儿从小被惯坏了，哪里受得了这苦？哎，好歹他是嬴姓族人，嬴姓子孙，没有吃不得苦的。母后，我就跟母后说了吧，韩王他们是想借此事推成角为王。你看此事可行吗？韩王有此等打算？我没敢告诉程角。哎，你当了这么多年的王妃、太妃，居然还是这么傻吗？政局之事，由得了你吗？我也是想，想请母后为我拿个主意。我早知道你们有此打算。我就会坚持不让程角去伐韩。眼下
，那程角会有凶险吗？我会想办法，不惜一切保住程角。